arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 5. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız. Birlikte videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun açıklama kısmına 5. sınıf İngilizce dersi ile ilgili örnek yazılımızı bırakıyorum. İsterseniz oradan da çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda da zaten örnek yazılı çözümümüzü yapacağız. İlk bölümümüze başlıyoruz. İlk bölümümüzde aşağıdaki derslerin yanına İngilizce isimleri yazınız. Burada 5 tane ders var. Yani 5 tane dersi bize tarif eden resim var ve bu dersleri biz tahmin edip İngilizce isimlerini yazacağız. İlk resimde keman çalan çocuklar görüyoruz. O zaman aklımıza müzik dersi geliyor ve müzik diyoruz. İkinci resimde resim yapan bir çocuk görüyoruz. O zaman art diyoruz. Art, resim ve sanat anlamına da gelmektedir. E, baktığımızda üçüncü resimde çocuğumuz deney yapıyor. Deney hangi derste yapılır? Fen bilimlerinde yapılır. O zaman science doğru cevabımız olacak. Dördüncü resim sosyal bilgiler demişiz. O zaman social science doğru cevabımızdır. Son resmimizde bir sürü işlem, matematik işlemi görüyoruz. O zaman bu bir matematik dersidir. Cevabımız maths olacak. Evet aşağıdaki soruları doğru cevaplarla eşleştiriniz. İlk sorumuza bakıyoruz. What is your name? Ne diyor burada soru bize? Senin ismin ne? O zaman birisi bize my name is. Yani benim ismim şu diyecek. Baktığımızda my name is Shelly var. O zaman bununla buna eşleştiriyoruz. İkinci sorumuz. Where are you from? Sen neresin, neredensin diyor. I am from Germany. Ben Almanya'dayım diyor. What national are you? Senin ulusun ne? Nationally ulus demektir. What national are you dediğimizde senin ulusun ne diyoruz? I am English. Ben İngilizim dedik. How old are you? Senin yaşın kaç diyor? I am 11 years old. Ben 11 yaşındayım. Doğru cevaptır. How are you? Nasılsın diyor. Sana birisi nasıl dediğin, nasılsın dediğine ne dersin? İyiyim dersin, kötüyüm dersin. Evet baktığımızda fine, iyiyim diyor. Thanks, teşekkürler. And you, ya yes, sen. Yani havari sorumuzun cevabı fine, thanks, and you, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın demiş olduk. Evet e, diğer bölümümüze geldiğimizde aşağıdaki ID kartı konuşma balonuna göre doldurunuz. Baktığımızda burada bir paragraf var. Ve bu paragrafa göre biz soruları dolduracağız. Yani ID kartımızda ne soruyor bize? Name, isim, age, yaş. Country, ülke, nationally, ulus, favorite lessons, favori ders. Yani en sevdiği dersi soruyor. Şimdi e, parçamızı okuyalım. Hello, merhaba. My name is Elizabeth. Benim adım Elizabeth. O zaman ID kartımızdaki name kısmını doldurabiliriz. Name, Elizabeth. Age diyor, yaş. I am 12 years old. Ben 12 yaşındayım. O zaman age, 12 olur. I am from Germany. Ben Almanya'dayım. Almanya'danım. And I am German. Ben Almanım diyor. Ee, o zaman country, ülke, Almanya. Nationally, ulus da Alman olur. I speak English and German languages. Ben İngilizce ve Almanca konuşabilirim. Almanca dillerini konuşabilirim diyor. Ama bize dille ilgili bir soru sorulmamış. My favorite lessons. Evet bakın favorite lessons'ı soruyordu. Şimdi onun cevabını alacağız. My favorite lessons are music and are. Benim favori derslerim, en sevdiğim derslerim müzik ve resimdir diyoruz. Music and art. I am dislike math class. Ben matematik dersini sevmem diyoruz. Like sevdiğimiz şeyler için kullanılırken dislike ise sevmediğimiz şeylerden bahsederken kullanılmaktadır. Evet şimdi cümleleri doğru kelimelerle tamamlayınız demişiz. Burada bazı fotoğraflar var. Buradaki boşlukları dolduracağız. Öncelikle hangi kelimelerle doldurmamız gerekiyor? Bunların anlamına bakalım. In front of. Önünde demektir. On üzerinde. In içinde. Under altında demektir. İlk köpeğimize baktığımızda köpeğin bir kutu üzerinde olduğunu görüyoruz. O zaman a dog is on the box. Köpek kutunun üzerindedir deriz. İkinci resme baktığımızda e, köpeğin bir şapkanın altında olduğunu görüyoruz. O zaman a dog is under the hat. Köpek şapkanın altındadır deriz. Üçüncü resme baktığımızda köpeğin bir kutunun içerisinde olduğunu görüyoruz. O zaman a dog is in the box. Köpek kutunun içindedir deriz. E, son resmimizde köpeğin kutunun önünde olduğunu görüyoruz. O zaman a dog is in front of the box. Köpek kutunun önündedir deriz. 
Evet aşağıdaki yerlerin İngilizce adlarını yazınız diyor. Burada dört farklı yer var ama bu kitabınızdaki bütün yerleri ezberleyin. Öğretmeniniz farklı alanlardan da soru sorabilir. İlk resimde bir hastane görüyoruz. Hastane, hospital. E, i̇kinci resimde bir yüzme havuzu görüyoruz. Swimming pool deriz. Pool havuzdur. Swimming pool dediğimizde yüzme havuzu olarak e, ifade olur. Şimdi baktığımızda burada bir fırın görüyoruz. Yani hani ekmek satan yerlere bu tarz pasta çörek satan yerlere fırın diyoruz. Cevabımız bakery. E, son resimde ise bir kütüphane görüyoruz. Kütüphane library'dir. Evet hepinizin sınavından şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.